வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் என் திட்டங்கள் இதை பத்தி ஆரம்பிச்சாலே வந்து படக்குன்னு வந்து இந்த வீடியோவை ஆப் பண்ணிட்டு போயிருவீங்க அது நல்லா தெரியும் ஆனாலும் இந்த ரிஸ்க் எடுத்து தான் ஆகணும் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து எல்லா பக்கியும் பிரச்சனைகளோட சில்லி வேற பிடிச்சிக்கிட்டு ஜல்லி அடிச்சுக்கிட்டு கிடக்கானுங்களே தவிர அந்த ஆணி வேற தொட்டு அசைக்கிற உத்தேசம் எந்த பக்கிக்கும் கிடையாது இப்போ என்னால் இந்த திட்டங்களை எல்லாம் எப்படி தைரியமாக வகுக்க முடியுதுன்னா எனக்கு வந்து மக்களை போய் சந்திச்சு ஓட்டு கேட்க வேண்டிய தலைவருக்கு கிடையாது அதனால் நான் வந்து லாஜிக்கலாக யோசனை பண்ணி இந்த திட்டங்களை வச்சிடுறேன் இதில் இந்த திட்டங்கள் இது வந்து போகாத இடமே இல்லை எல்லா கருமத்துக்கும் அனுப்பியிருக்கோம் பத்திரிகையிலேருந்து ஆளுங்கட்சியிலேருந்து எதிர்கட்சியிலேருந்து எல்லா பயிலப்பும் போயிருக்கு உங்களுக்கு வேணும்னா இது புதுசாக இருக்கலாம் ஆனால் ரொம்ப பழசு இப்போ இந்த பதிவை நான் ஆரம்பித்ததே எதுக்குன்னா என்னுடைய யோசனைகள் என்னுடைய திட்டங்கள் அமலாவதையும் அதனுடைய பின்விளைவுகளையும் எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கேன் கிராமத்து பக்கம் சொல்லுவாங்க ஊர் பிள்ளைய கிணத்தில் தள்ளி ஆழம் பார்க்குறது அப்படி எனக்கு கிடைச்ச பிள்ளை தான் வந்து மோடி இப்போ இந்த கரன்சி ரத்து அதை மேட்ராக எடுத்துக்கங்க நான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறுலேயே லாஜிக்கலாக ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் ப்ரோக்ராம் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து தியரிட்டிக்கல் சப்போர்ட் எல்லாம் வந்து அனாலிசிஸ் டேட்டா எல்லாம் இப்படி இந்த கரன்சி ரத்து மேட்ரு இதை எந்த மூணா பூனா கூட எடுக்க மாட்டான் கையில் எடுக்க மாட்டான் அதை பாவம் மோடி சாப் எடுத்தார் இது இங்கே என்னடா பிரச்சனை நான் வந்து ஒரு விளக்க வீடியோ கூட போட்டிருந்தேன் நான் வந்து கொஞ்சம் ஸ்பிரிட்டு கொஞ்சம் பஞ்சு ஊசி மருந்து ஊசி எல்லாம் ஒரு பேக்காக கொடுத்தேன் காம்போ பேக் அதை போட்டுட்டு போய் கண்ணில் போட்ட நறுக்கு ஏற்றி விட்டா என்ன ஆகும் அது நாம பொறுப்பு அது ஒரு பக்கம் இந்த நேரடி ஜனநாயகம் நாம் வந்து அந்த நேரடி ஜனநாயகத்தை சிபாரிசு பண்ணுறது எதுக்குன்னா வந்து ஃபுல் பவர்ஸ் இருக்கும் இந்த எம்பிகளுக்கும் இந்த கோஷ்டிகளுக்கும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது அப்படிங்கிறதுக்குன்னா அதை கொண்டு வரணும் இப்போ மோடி சாப் ஏற குறைய வந்து அந்த மாதிரி தான் இருக்கார் இப்போ ஏதோ பாவம் இந்த யஷ்வந்த் சின்ஹா அப்படி வாயை திறந்துருக்காரு இந்த சிவசேனா கார அப்பப்ப சைக்கிள் கேப்பில் சைத்தான் மாதிரி பூந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கான் அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் ஆனாலும் ஸ்டில் மோடி வந்து பவர்ஃபுல்லாக இருக்கார் அடுத்தபடியாக வந்து இந்த நதிகள் இணைப்பு அதை கூட டேக்கப் பண்ணிட்டாங்க போல இப்போ அதில் மிச்சம் இது இருக்கிறது எதிரானா கூட்டுறவு பண்ணை விவசாயம் பத்து கோடி வேலையற்ற இளைஞர் இளைஞரை கொண்டு சிறப்பு இராணுவம் அமைச்சு அந்த இராணுவத்தை கொண்டு நதிகளை இணைக்கிறது அது ஒன்று தான் விட்டு வச்சுருக்காங்க இன்னைக்கெல்லாம் கை வச்சு கற்பழிச்சாச்சு சரி ஒரு பக்கம் இது பெரிய மேட்ரு பெரிய மேட்டரில் வந்து நம்முடைய திட்டங்கள் நம்ம கண்ணு முன்னே இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகி அதனுடைய பின்விளைவுகளை எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் கூலாக பார்க்குற அந்த பொறுப்பினை அதுக்கு வந்து மோடி சாப்புக்கு தான் நன்றி சொல்கிறோம் இப்போ ஒருவேளை இப்போ நாம் வந்து பிஎம் ஆஃபீஸ்க்கு அனுப்புகிறோம் அங்கேருந்து ஒரு ஆர்டிக்கிட்ட வச்சு இந்த தேதி இந்த டைமில் வந்து ப்ரைம் மினிஸ்டர் உங்களுக்கு டைம் கொடுத்துருக்காரு உடனே கிளம்பி வாங்க அது வந்து இருந்து நாம் போய் ஒரு டீயை குடிச்சு அதே விதமாக ப்ரஸ் நோட்டு போய் 
பேப்பர்ல பிளாஷ் ஆயிருந்தா தேடி வந்து உதைச்சிருப்பான் அவங்க நம்முடைய பாலிசி நம்ம ஸ்டைல் ஆட்டிடியூடு அது வந்து வேற அதாவது வந்து யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்க கூடாது அதான் நம்ம பாலிசி சரிப்பா ஏன் அவாளை மட்டும் அப்படி கை ஊத்துறதுன்னு கேட்பாங்க இது வந்து என்னடான்னா அவ வந்து மூணு சதம் தான் அந்த மூணு சதத்தை வந்து நாம் வியூவில் இருந்து எடுத்துட்டோம் நீங்க இந்த தொண்ணூத்தி ஏழு பர்சன்ட்டுக்குள்ள வந்து ஆயிரம் பஞ்சாயத்து ஓடுது ஜாதி அந்த ஜாதியில் உத்திரிவு அது இது எல்லாம் அதனால வந்து அந்த மூணு பர்சன்ட்டை வச்சு இந்த தொண்ணூத்தி ஏழு பர்சன்ட்டை வந்து ஒற்றுமை படுத்துகிறோம் அவ்வளோதான் இப்போ அவா அவளுக்கு கூட என்ன சொல்லணும் சமூக நீதினா மக்கள் தொகை அடிப்படையில் இடஒதுக்கீடு நீங்கள் மூணு சதம் இருக்கீங்களா மூணு சதம் வாங்கிட்டு ஓரமான இல்லைங்கன்னு தான் சொல்கிறோம் இப்போ அவங்க சொல்கிற மாதிரி நாட்டில் உள்ள பாய்க்கெல்லாம் ரெண்டு சப்பாத்தி சுட்டு பாகிஸ்தானுக்கு அனுப்பிடுன்னு சொல்கிற கேஸ் நாம் கிடையாது சரி அது ஒரு பக்கம் இந்த பதிவு ஆரம்பிச்சதே வந்து எதுக்குன்னா என்னுடைய யோசனைகள் என்னுடைய திட்டங்கள் இது வரைக்கும் எப்படியெல்லாம் அரைகுறையாக இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகியிருக்கு அதனுடைய விளைவுகள் என்ன அதாவது வந்து நான் வந்து கிளைம் பண்ணிக்கலாம் ஒய் பிகாஸ் ஐ ஹாவ் ஆல் டாக்குமெண்ட்ரி இன்டென்சஸ் அந்த பட்டியலுக்கு நான் முன்கூட்டியே அனுப்பியதற்கான அனைத்து ஆதாரங்களும் என்கிட்ட இருக்கு ஐ கேன் கிளைம் பட் ஐ நாட் டு கிளைம் ஏன்னா நான் முன்னாடி சொன்ன உதாரணம் தான் நாம் வந்து ஸ்பிரிட்டு பஞ்சு டிஸ்டில் வாட்ரு ஊசி மருந்து ஊசி எல்லாம் கொடுக்குறோம் இந்த பட்டிங்க வெறும் ஊசி எடுத்து நறுக்கு நேற்று போடுறானுங்க யார் உதவாங்கி சாகிறது அதனால் ஐம் நாட் டு கிளைம் அது ஒரு பக்கம் இது முத முதல்ல வந்து இந்த அது என்ன சொல்கிறது அரசு யந்திரம் அரசு யந்திரத்தில் வந்து நாம் யோசனை சொல்லி அது உடனே இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுது எப்போன்னா எயிட்டி செவன் எயிட்டி செவன் நினைக்கிறேன் அப்பா வந்து மாவட்ட கருவூல் அதிகாரி அவர் ரிட்டையர்டு நாம் அப்போ தான் காலேஜ் முடிச்சு வரோம் அந்த சமயம் அந்த மாவட்ட கருவூல் அதிகாரியாக வர்றவர் வந்து ஒரு காலத்தில் அப்பா வந்து சபாடினேட்டாக இருந்தவர் அப்பா மேல மரியாதை உள்ளவர் பிராமணர் அவர் வந்து இந்த டெம்பரவரி செக்ஷன் ரைட்டர் அப்படின்னு ஒரு போஸ்டை கொடுக்குறாரு அது வந்து இந்த ஓஏபி டபிள்யூபின்னு சொல்லுவோம் விடோ பென்ஷன் ஓல்டு ஏஜ் பென்ஷன் அந்த நபர்களுக்கு எம்ஓ ஃபில்அப் பண்ணுறது தான் அது சம்பளம்லாம் கிடையாது ஒரு மணி ஆடுறதுக்கு ஐம்பது காசு சரி ஒன்றும் இல்லாததுக்கு ஏதோ ஒன்று ஓடட்டும் அது செய்துட்டு கிடக்கும் அப்போ வந்து எட்டியார் தான் டிஎம் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அந்த பட்ஜெட்டில் வந்து மானாவாரி அலாட் பண்ணி விட்டுறாரு பண்டு அது வரைக்கும் வந்து பத்தா குறையாக இருக்கும் அதாவது பயனாளிகளை குறைக்கணும் வழி போடணும் அது அதுக்கு முன்னே இருந்த நிலைமை இப்போ நம்ம ஜாதக ராசி என்னடான்னா பண்டு வந்து மானாவாரியாக இருக்குது இந்த பயனாளிகளுடைய எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்குது அதை பற்றி ஏதோ பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ஜூதிங்கெல்லாம் ஒரு ஓரமாக நாமளும் இருக்கோம் அந்த சேம்பரில் அப்போ நான் சொன்னேன் சார் இப்போ வந்து நீங்கள் கடந்த முறை எம்ஓ அனுப்பி நமக்கு அக்னாலஜ்மெண்ட் வராத யாருக்கும் அனுப்பக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வச்சுருக்கீங்க மணி ஆர்டர்ன்றது காசு அது வந்து உடனே டெலிவரி பண்ணிடுவோம் இந்த அக்னாலஜ்மெண்ட்டுங்கிறது வந்து என்னடா அண்ணா தள்ளி கேஸு அது பத்து நாள் கழிச்சு வரும் பதினஞ்சு நாள் கழிச்சு வரும் வரவே வராமல் கூட போகலாம் சப்போஸ் அந்த எம்ஓ டெலிவரி ஆகலைன்னா ஒரு வாரத்தில் வந்து நமக்கு ரிட்டன் வந்துடும் அதனால் யாருக்கெல்லாம் அனுப்பி கடந்த கடந்த குவார்டரில் அனுப்பின பென்ஷன் யாருக்கெல்லாம் அனுப்பி நமக்கு ரிட்டன் வராமல் இருக்கும் எல்லாத்துக்கும் அனுப்பிடுதுமே அப்படின்னு சொன்னேன் உடனே வந்து அதாவது அப்பாவுக்கு இருந்த அந்த குட்வில் பரவாயில்ல நம்ம சுந்தரேசன் பையன் அறிவுபூர்வமாக யோசிக்கிறான் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த குட்வில் அதை வந்து உடனே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க அதனால் வந்து பல ஆயிரம் பயனாளிகள் பயன்பெற்றார்கள் அதுதான் மொதல் யோசனை அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இந்த 
ஐந்தாம் சதித்தம் வந்து இது இந்த நேசை ஜனநாயகம் இந்த பத்து கோடி வேலையற்ற இளைஞர் இளைஞரை கொண்டு சிறப்பு இராணுவம் அந்த சிறப்பு இராணுவத்தை கொண்டு நதிகள் இணைப்பு அதே போல வந்து இந்த கூட்டுறவு பண்ண விவசாயம் இந்த கரன்சி ரெண்டு இது அஞ்சு நான்கு அம்சம் வருது அது வந்து நாம் மண்ணாடிட்டு கிடப்போம் எப்போ இது வந்து தொண்ணூத்தி ரெண்டுலேயே ஆரம்பிச்சிருந்து தொண்ணூற்றி ரெண்டுலேயே வந்து ஜனசக்தி என்ற இதழில் அந்த திட்டத்தின் ம முழு வடிவம் அது பப்ளிஷ் ஆகிடுச்சு நாம் வந்து நைன்டி ஃபோர் நைன்டி நைன் அது வரைக்கும் கூட வந்து ஏதோ மண்ணாடிட்டு கிடப்போம் அப்போது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா சந்திரபாபு நாயுடு அவர் வந்து ஹைடெக்கு கம்ப்யூட்டரைசேஷன் அவருடைய ஸ்டைலே வேறு அரசியல் பேசப்படாது எலெக்ஷன் டைமில் தான் அரசியல் பேசணும் நான் வந்து சிஎம் கிடையாது சிஇஓ இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து பயங்கர பீட்டப்புங்க நாம் என்னத்தை சொல்லிக்கிட்டு கிடப்போம் இந்த விவசாய உன்னத்துக்கு தான் வந்து சீதன் எல்லாம் கிடையாது முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாளும் வண்டி ஓடும் இதில் வேறு வந்து இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து என்னடான்னா அவுட்டேட் ஆகிரோங்கிற பிரச்சனை கிடையாது சரியான ஃபுட் ப்ராசஸிங் இந்த வேர் ஹவுஸ் இதெல்லாம் இருந்ததுன்னு நீங்கள் கோல்டு அது என்ன கோல்டு ஸ்டோரேஜ் ஹோம்ஸ் இதெல்லாம் இருந்ததுன்னு நீங்கள் பிரச்சனையே கிடையாது சிக்கலே கிடையாது ஓட்டலாம் நம்ம நாடு வந்து விவசாயத்துக்கு ரொம்ப சூட்டபுளான ஒரு கண்ட்ரி அதான் கிளைமேட்டு எல்லாமே இருக்கிற ஒரே பிரச்சனை வந்து அந்த நீர்ப்பாசன பற்றாக்குறை அதுதான் வந்து அந்த நதிகள் இணைப்பு இது நம்ம நம்மளை வந்து ஏதோ ஒரு மடி செஞ்சு மாதிரி பழைய பஞ்சாங்க மாதிரி அந்த காலத்தில் வந்து காமெடி என்னடான்னா இந்த இன்டர்நெட் இன்டர்நெட்டை உபயோகிக்கிறவனே வந்து ரெண்டு பர்சன்ட் தான் அந்த ரெண்டு பர்சன்ட்டை வச்சுக்கிட்டு சந்திரபாபு நாயுடு வந்து பயங்கரமான சினிமா போட்டுக்கிறார் அதாவது இப்போ வந்து நான் வந்து பிற்போக்குவாரி சந்திரபாபு நாயுடு வந்து பயங்கரமான முற்போக்குவாரி நான் வந்து காட்டு மிராண்டி அவர் வந்து நவீன மனிதன் அப்படி ஒரு சீன் வருது இதில் வேறு வந்து இந்த திட்டத்தை இந்த ஐந்து அம்ச திட்டத்தை சொன்னாலே வந்து முத கேள்வி என்னடா கேட்பாங்கன்னா பைசாவுக்கு எங்கே போகணும் அப்படியா சரி ஒரே கல்லில் ரெண்டு மாதா மக்கள் மேல் பாரம் சுமத்தக்கூடாது அட் த சேம் டைம் அரசுக்கு உபரி வருமானம் வரணும் இதுக்கு என்ன பண்ணணும் இல்லை நாம் வந்து கிராஸ் ரூட் லெவலில் இருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதாவது இந்த நாட்டு லாயர்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நாம் ஊர் பஞ்சாயத்தெல்லாம் நம்மக்கிட்ட வரும் இது முதல்ல வந்து செட்டில்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு பார்ப்போம் எதுக்குப்பா இதெல்லாம் வந்து அங்கே போனால் ஒம்பு நீங்கள் ஏதோ பேசி கீட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி அப்படி ஒத்து வரலன்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து அது பீராக்ரேட்ஸ் பார்வைக்கு போகும் அப்படி நாம் வந்து நேரில் போய் ஆஜராகிடுவோம் அது அன்னைக்கு நிலமை அப்போ வந்து அந்த ஆஃபீஸு அங்கே எப்படி வேலை பார்க்குறானுவே என்ன கதை எல்லா கருவமும் நமக்கு தெரியும் கிராஸ் ரூட் லெவலில் இருந்து அதே போல் வந்து இந்த தலைமைச் செயலகம் அங்கெல்லாம் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு ஃபீட்பேக் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் சரி இதை வந்து ஒரு கருப்பொருளாக வச்சுக்கிட்டு நான் உருவாக்கியது தான் அந்த மாநில கனவுகள் அந்த மாநில கனவுகளில் நான் சொல்லிக்கிட்டு வந்த பாயிண்ட்ஸ் அது உண்டான தொடுப்பை வந்து இந்த பதிவிலே தர இந்த டெஸ்கிரிப்ஷன்லேயே வரும் பாருங்கள் நான் கொடுத்துருக்கிற யோசனைகள் பலரும் எல்லாம் வந்து அறவரையா அள்ளி தெளிச்ச கோலமாக அறவே காட்டுத்தனமா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கானுங்க இது அடுத்த பதிவில் வந்து அதை டீட்டெயிலாக பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் சொல்கிறேன் ரொம்ப காமெடியாக இருக்கும் நன்றி வணக்கம் திருவிழிருந்து முருகேசன்